the Tripoli girl in Cap Fashionista Girl. And yes, panibagong video and panibagong learning na naman tayo ngayon mga ka -tripolics. So ayun nga, thank you po pala sa aking mga new subscribers and thank you din po sa lahat ng mga nanonood ng aking DIY tutorials. So for today's video is gagawa tayo ng DIY Bastier Wrap Around Crop Top galing sa ating bottom down shirt. So without further ado, let's get started! So, ito yung itatransform natin today. So, una natin gagawin is tatastasin natin tong collar, itong sleeve, at check tong sa side na to. So, tatastasin natin to lahat. So, after ko siyang tastasin, ito yung sa front side niya. And ito din yung sa back side. Ito yung sa sleeve, at saka itong sa collar. Then, ito din ibang part na tinastas ko kanina. Set aside ko muna itong ibang part at magsisimula muna ako sa front side. First thing to do is gagawa ko ng triangular shape dito sa front side natin. 12 inches yung kanyang length nito. So, ikakat ko muna para makabuo ako ng rectangular shape dito sa front side. Center fold ko muna and gugihitan ko yung pinakagitna nito. After that, dito naman sa center, guguhit tayo ng 5 inches length. Then, connect all together with 21 inches width diagonally. Bawat side nito. And, ikat lang natin yung bawat side nito. And ititrace ko na lang ito para makagawa pa ako ng isa. Then just cut it out. Then pulled by 1 and half inches each diagonal side. Then i-fold ang dulo na ito ng 2 cm. And ganun din gagawin natin sa isang ito. Tapos, tatahian na natin ang bawat side nito. Ian muna natin yung pinakadulo nito. And next is, tatahian na natin yung bawat diagonal side with 1 inches seam allowance. Then, magta-top stitch tayo ng 1 cm bawat diagonal side nito. So, ito na yung result niya. At dito natin ilalagay mamaya yung ating elastic. After that, gagawa tayo ng armhole dito na side na to. And 4 inches yung magiging armhole natin dito. Guguhitan ko lang tong side na to, then paste on each other para makat natin siya equally. And for the back naman, next naman ay sa back natin. Magna-measure tayo sa taas na to ng 18 inches, and ganun din sa ibaba. Then 10 inches length on each side. Then gugupitin muna natin. So, do the center fold. Then, cut the bottom part with 3 fourth inch on each side diagonally. And sa back naman natin ay 5 inches yung magiging armhole natin. And center fold lang natin to cut it equally. So, ito na po. 9 inches yung magiging bust point niya dito. Tapos, 5 inches yung ating armhole. Then, yung length natin or kabuo ang length nito is 10 inches. Tapos, 17 inches naman itong sa bottom part. Next is proceed muna tayo dito sa ating tie. So, gagawa tayo ng apat na pieces na tie na may lapad na 1 inch. At saka yung kanyang magiging haba naman is 27 inches. Thank you. 
After natin makagawa ng 4 pieces for tie, so dito na tayo sa ating armhole. Sa dulo ng ating armhole ay ifo-fold natin ito ng 1 in half inches. Then tatahian natin tong side na ito. And also, tatahiin na din natin yung ating tie. Sa pagtatahin itong side ng armhole, may 1 inch seam allowance. After that, magta-top stitch tayo dito ng 1 cm. Dito natin i-insert mamaya yung ating elastic. Next, i-connect muna natin yung two ties natin. Tapos, tatahian natin. Then, after that, tatahian na natin tong tie natin. So, ipapold ko siya into 1 cm only. And right after that, ang kabuang length ng ating bawat tie is 52 inches. At sa pagkabit ng ating sleeve, may hacks akong ginagawa. So, hahanapin ko yung pinakamaliit na armhole. Since 4 inches yung armhole natin, so magbabawas ako sa side ng sleeve natin nito ng 3 and half inches. After that, magi insert tayo ng 11 inches length na elastic dito sa ating sleeve. For the front side naman, 6 inches length yung i-insert natin na elastic dito sa upper part. And sa lower part naman, or yung sa bottom part nga, magiging 7 inches length yung ating elastic na ilalagay. Then, i-insert na natin tong ating elastic. Now, i-coconnect na natin yung sleeve natin, tsaka yung back side, at tsaka front side. So, we will going to connect it all together. Since magbabase tayo dito sa armhole ng ating front side at saka back side, it's okay lang kung mag-overlap yung tela natin dito sa ating armhole kasi yun yung magiging basihan natin at ikakat lang natin ito, yung sobrang tela. Then, tatahian na natin to lahat ng to at saka i-coconnect na natin. So, first, the armhole part. Next is, tatahian natin tong dito sa edge na to. Then, connect all together this side. Then, after that, ipofold natin yung dulo nitong likod ng ating blouse. For finishing touches, ia-attach ko na tong dalawang tie dito sa front side nitong ating bustier. Then, make the sleeve more shorter. So, magiging length nitong ating sleeve is 6 inches dito sa may arm feet. Then, sa taas naman ay 10 in half inches. Just mark this side, then cut it out. Then, ititrace ko na lang pinagupitan ko dito sa kabilang sleeve. After that, ang bawat dulo nito ay ifo-fold natin ng 1 in half inch. Then, tatahayan natin na may seam allowance of 1 inch. Magta-top stitch tayo sa side na to ng 1 cm. Same as usual sa ginawa natin before. Next is magi insert tayo ng elastic na 10 inches length dito sa ating sleeve. Then connect and sew it all together. And since nakalimutan kong lagyan ng dart itong back natin, so maglalagay ako dito ng 1 inches dart. So yung sa bus point yung magiging basihan natin. 
Then, magta-top stitch ako sa bottom part nito ng 1-8. So, ito na yung magiging finishing touches natin. And here the final result.